UPR Info permet d'avoir une précession qui est une sorte de grand oral extrêmement utile pour parler à la communauté internationale et qui derrière permet d'avoir énormément de contacts qui sont noués pour faire porter les recommandations les plus pertinentes, les mieux écrites, les plus concrètes à des diplomates dans le cadre de l'examen de notre pays. Doing the pre-sessions at least one month before the working group offers an opportunity to civil society organizations that have engaged and that have often contributed to the summary of stakeholders' contribution, an opportunity to meet delegates here in Geneva, to share with them uh, their concerns and to go a little bit deeper to what often the Secretariat is able to do because of the world limitation. It's really good when you have uh, support in um, approaching these mechanisms, so it was really great to have uh, tips uh, from the UPR Info that allowed us um, the information on what is the protocol, how should we define the recommendation, how to make them more concrete. So it was very, very useful for us who are actually writing the reports and the statements. I think that pre-sessions are very valuable because it allows you to interact with NGOs, but also from people directly from civil society. It allows you to listen directly from them what is their perspective in terms of human rights situation in their country. To have access to those perspectives, it helps you when you sit down in front of your computer to write recommendations. Because if you find yourself engaged or if you find yourself familiarized with that situation, it helps you to have a constructive recommendation and have something that you know it will have impact. Of course, when it comes to the uh, UPR Info pre-session, one critical element never to forget is uh, the zero tolerance for reprisal, threat, and the fact that UN system pay a great deal of attention to that. C'est toujours une expérience très très intéressante parce qu'elle nous permet d'avoir un contact direct avec les organisations de la société civile qui ne participent pas directement euh, pendant les sessions de l'EPU. Mais euh, je, je dois dire surtout que les précessions sont devenues une partie intégrante en fait de notre participation euh, en tant qu'État à l'exercice de l'EPU. Notre participation passe d'abord par l'engagement euh, de l'État avec les parties prenantes lors des précessions et cela nous permet de préparer en fait notre intervention en salle et surtout affiner les recommandations. Je dois dire qu'UPR Info fait un travail absolument fantastique. D'abord, de, 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 de compréhension pour les acteurs qui s'engagent dans, ce, dans, dans cet exercice qui est quand même assez technique, euh, qui est une procédure assez complexe, avec beaucoup d'acteurs de, de, différents et beaucoup de, de moments clés qu'il faut comprendre et qu'il faut donc anticiper. Et, euh, et c'est un facteur clé de changement. Euh, sans UPR Info, je pense que euh, euh, la, le changement pour la vie des gens n'aurait pas lieu.